السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في سنحمد رنجا ستب الشماسي قلع سخوة رنجا الله سبحانه وتعالى وركب شركنا أنند بشالبهم أبرنريهم سندوشا لدى سنكما بومي مايا جنات الفردوس النميبري ورمتش كوتي أنقرهيكو مراغت نمد جيبيدة تل وندبو يتولا چردم بلدهم آيا أبدهنجل الله پورتما پاكي ترماراغت نمد جيبيدة تل الله نرنائي چتولا رزقكم معيشتم نمد كچوڑا رنگبم جوولي غليلم إلا الله سبحانه وتعالى لندم الله خيرم بركتم رحمتم نعمتم إرقي الله نميبري أنقرهيكو مراغت پريبتا وشواسي غلي سخوة رنگلي شفاعتم آئي بند پتت کنڈ نموڑ இன்னின்டे சமூகத்தின்டे காய்சப்பாடுகள் அங்கேட்டம் சங்கடகரவும் சிருக்கன் ஆசார பரவுமானு என்ன தர்க்கமில்ல துர்சையாயிம் அத்தரத்திலுளா குதந்தரங்களையிம் தர்க்கங்களையிம் தட்டாய வாதங்களையிம் இஷ்வாசங்களையிம் மகானாயனுபிக்கரம் சலலலாகு வலைகி வசல்லமா புளிச்சடுக்கி ஒரு சரித்திர சம்பவம் உத்திரிச்சு கொண்டானு ரசுலலாகி சொலலாகு வலைகி வசல்லமா அதின்ட யாதார்த்தியம் சபாழத்து எங்கனையானு லிபிக்குக ஆரிக்குக்கையானு அதுகொண்டு பிரயோஜனம் லிபிக்குக எந்தனை குருச்சக்கே வெத்தமாய் ஒரு காழிச்சப்பாடு இயிரு ஹதிதிலுடை يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغابرة فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تقصري فيقول أبوه فاليوم لا أقصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعث فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطح فيوخذ بقوائمه فيلقى في النار رواه بخاري مهانا نبي كريم صلى الله عليه وسلم أترت للولا أبدها جدلا مايا فبرتنا نغلة سوكشي كانم أدري ودى وليا ورو ورم بدتلا أنا يير بجنت للولا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدي بيكو دل سخودر نغلة نمك اللا وركو مريم மகனாய் இப்பராகின் பெலைகச்சலாம் அல்லாகுமாய் எட்டும் அடுத்து நிலுக்கு நாளானு அதுகுண்டானு ஆய் இப்பராகின் பெலைகச்சலாமையே அல்லாகு சுப்பானபத்தால தன்டை خலீலானு கூட்டுகாரனானு என்ன பரக்காபிச்சதும் பெரிஜியப்படுத்தியதும் பக்சே ஆ பரவாஜகண்ட பேரில் மட்டு அல்லாகுவின்ட கல்பனகலே சிரசா வகிக்காத்த ஒர்யாள்கும் தன்னே ஆ பரபாஜகனில் அல்லாகு நிக்சிப்தமாக்கியட்டுள்ள நன்மகல் கொண்டு போரிஷகல் கொண்டு ரக்சப்படான் கழியில்லா அல்லைகில் அல்லாகுவின்ட கோடதியில் சுபார்ஷக்கு அவர்க்கு ஒரு தெரத்திலுள்ள அர்கதையும் அவகாஷவும் பிரயோஜனவும் உண்டா ابو حریرہ رضی اللہ ونگو نبیدنم چیئن حدیث المحانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برنیو قیامت نالیل ابراہین نبی علیہ السلام تند پیداب آئے آسرنے کند مٹن دان آن کند مٹن دان سندر بطل آسرن دا مغم آگے کرت کریوالچ ارک پرند دم ادو بولا تنے پوٹی پڑا لنگل نرنی دم آئی ریکم آور سمیت ابراہین نبی علیہ السلام آسرن اوڑ پر اینا ورطم آنم اند என்னை திக்கரிக்கிறது 
ആസറിൻ്റെ വർത്തമാനം ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നിലക്കും ധിക്കരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല നീ എന്ത് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനതനുസരിക്കും ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യും എന്ന് ആസർ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമയോട് പറയും പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബേ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഉയർത്തേൽനേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുനർജ്ജനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിനത്തിൽ എന്നെ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കുകയില്ല എന്ന് നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാഗ്ദാനം നീ എന്ന് നിറവേറ്റണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ട എൻ്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ഒരു അപമാനം ഈ പാരത്തരിക ലോകത്ത് വെച്ച് ലഭിക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കരുണാമയനായ റബ്ബു സുബാനവത്താല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാഫിറുകൾക്കു മുകളിൽ സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു സത്യനിഷേധികളുടെ മേൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല സ്വർഗം ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിഷേ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമയോട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറയുന്നത് ഓ ഇബ്രാഹിം നിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് നീ നോക്കുക അതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം കാലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവായ ആസറിനെ രക്തം പുരണ്ട കഴുത പുളിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് രക്തം പുരണ്ട കഴുത പുലിയുടെ രൂപത്തിലാണ് രക്തമാകെ ഒലിഞ്ഞ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കഴുത പുലിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിയുടെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവായ ആസർ കിടക്കുന്ന രംഗം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ രക്തം പുരണ്ട് കിടക്കുന്ന കഴുതപ്പുലിയുടെ കാലുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നരകത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈയൊരു ഹരീസിൽ നിന്നും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ദറജാത്തുകൾ കൊണ്ട് അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകൾ കൊണ്ട് അബാദാത്തുകൾ കൊണ്ട് ദഴവത്തിലൂടെയുള്ള പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ലഭിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ ഇത്തിവാ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നബിക്കരം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിയുടെ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മക്കാ മുഷ്രിക്കുകൾ അടക്കം പയറ്റിയിരുന്ന സ്വീകരിച്ച സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വിളിച്ചു തേടുന്നത് അവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ അവലംബമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയായി അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കാമി ശുരുക്കുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹുവിങ്കിലെ ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനവത്താലയിൽ നിന്നുമുള്ള പരലോക വിജയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഷഫാഹത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സഹായം തേടുന്നത് എന്നവർ പറയും ഇന്നത്തെ കൗമീങ്ങളായ ആളുകളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിശ് വിശ്വാസമാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് മൊയ്ദീൻ ഷേഖിനെയും നബിക്കരം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെയും അതുപോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരായി സങ്കല്പിക്കുന്ന വ്യാജന്മാരായ ആളുകളെ ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാജ കഥകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ സഹായം തേടുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് മാലപ്പാട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കാണാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് എന്താ അവർ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ നബിക്കരും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബിയോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് അവരുടെ മാലകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ബഷീറും നദീറുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഉത്തമ വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ സാധുവായ അങ്ങയുടെ അടിമ ധാരാളമായി അവിടത്തെ ഔദാര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ
പക്ഷേ ഇവിടെ നബിക്കരും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔദാര്യത്തെ കാരുണ്യത്തെ ദയയെ വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മഹാനാ നബിക്കരും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്തു പോയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അടുത്തു പോയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാഹചര്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നതുണ്ടോ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വലിയ പാതകമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഷിർക്കും കുഫുറുമല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ ശുപാർശ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണോ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ആ വിശ്വാസം വെച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവരെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സഹായമേ എൻ്റെ അഭയ കേന്ദ്രമേ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ആരാ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് ആരാ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരാ ആ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ സംവിധാനിച്ച റബ്ബാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് നേരെ വിപരീതം മാത്രമല്ല മഹാനാ നബിക്രം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്താ യാ യുഹല്ലദീൻ ആമനു കു അൻഫുസക്കും വാഹ്ലീക്കും നാറ വക്കൂദു ഹന്നാസു അൽഹിജാറ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നബി പഠിപ്പിച്ചതല്ല അള്ളാഹു നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആരാ നരകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ രക്ഷ ചോദിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം മക്കാമുഷിരിക്കുകൾ സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാടും അതേ കാഴ്ചപ്പാടും വിശ്വാസവുമാണ് ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നാളെ പരലോകത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ ശുപാർശ കിട്ടണം ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും പാപങ്ങളാണ് അറിവില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ അവർ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ആളുകളും മുതലെടുപ്പ് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനബത്താല അത് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മക്കാ മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനബത്താല ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലദീൻ അത്തഹദുമിന്ദൂനിഹി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ രക്ഷാധികാരികളെ സഹായികളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്രകാരം പറയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള സഹായികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും നേർച്ച പരിപാടികളും ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മഹത്തുക്കളെ മഹത്തുക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ മേൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കാ മുഷിരുക്കുകളുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ പറച്ചിലാണ് ഇന്നും പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മഹാനബിക്കരം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ഇറുത്തക്കബത്തു അലൽ ഹത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുപ്പം കിട്ടാൻ അല്ലേ അതാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഖേദകരമായ സങ്കടകരമായ കുഫിരിയത്താണ് ഷിർക്കിയത്താണ് ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ഷഫാഅത്ത് നൽകേണ്ടവരും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കേണ്ടവരും സത്യവിശ്വാസികളാണ് നൽകേണ്ടത് ഷഫാഅത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലീലായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് സ്വന്തം പിതാവിനെ തൻ്റെ ശുപാർശ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അധമന്മാരും ഷിർക്കിയത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും കുഫിരിയത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ തേട്ടം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്
അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വിചാരിക്കും നാളെ പരലോകത്തെല്ലാം കൂടാനു കൂടി മനുഷ്യരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനാ നബിക്കലും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വന്നിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറയണം അള്ളാഹു ദാ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സമുദായമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ശുപാർശ കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഷഫായത്ത് കൊടുക്കണം ഇവർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനാ നബിക്കലും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാലങ്ങളോളം സുജൂതിലാണ് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഓ മഹമ്മദ് എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നിട്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സുജൂതിലാണ് അതിനു ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നത് വിചാരണയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള ശുപാർശ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് അലച്ചു നോക്കി ഇത്രയും പ്രയാസകരമായ പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് പരലോകത്ത് നടക്കാനുള്ളത് ഇതിനെയാണ് ആളുകൾ വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉന്നതനായ ആളുകളുടെ അനുയായികളോ കുടുംബമോ ആകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല അവർ കുഫിരിയത്താണെങ്കിൽ ഷിർക്കിയത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവരുടെ നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെ ഷഫായത്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സ്നേഹമന്യാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആരെയും വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്താനോ കളിയാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുക അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുക റിബാദാത്തുകളെയും അമനുസ്വാലിഹാത്തുകളെയും നിധികൃത ആവുസ്വലാത്തുകളെയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാരത്തിരിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാവർത്തികമാക്കുക ക്രമീകരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല നമ്മേവരി ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ആദർശ ബന്ധുക്കൾ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഓൺലൈൻ ദായിമാർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കവരിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി പ്രകാശം വരുത്തി ജനാത്തൽ ഫിർദവസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദരണരായ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രബോധകന്മാർ ആദർശ ബന്ധുക്കൾ ഓൺലൈൻ ദായിമാരായ ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അബുറൂറും മക്കുബൂലുമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രബോധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ശത്രുക്കളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ അവരുടെ കാലുകൾക്ക് നീ ദൃഢതയും മനസ്സുകൾക്ക് ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നന്മയുടെ ദീനിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്നതിന് ആദർശത്തിലൂടെയുള്ള ഒരുമയും ഐക്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിപാലനവും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മബ്രൂറും മക്ബൂലുമായി പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീയത്തും പരലോക വിജയത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങളായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഐഷത്തിലും റിസുക്കിലും കച്ചവട രംഗത്തും നിന്നിൽ നിന്നുമുള്ള ഹൈറും വറക്കത്തും റഹ്മത്തും ഞമ്മത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ ഈ പള്ളിയേക്കാൾ മനോഹരമായ ഭവനം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് സുബാനക്കല്ലാഹുബിക് അഷ്ഹദ് വല്ലാ ഇലാഹ് ഇല്ലാന്ത അസ്തഫുർഖ് വാ തോബ് ഇലൈഖ്